Bonjour chers amis, aujourd'hui premier dimanche du carême, communément appelé dimanche de la tentation. C'est pour cela que j'ai choisi devant moi cette coupe de fruits, des pommes en l'occurrence, pour nous rappeler la première tentation révélée dans, le, dans la Bible, une pomme tendue par notre matriarche Ève à Adam qui cède à cet appât. Un peu plus loin, dans quelques pages, en tournant quelques feuilles de la Genèse, eh bien, il y a un autre patriarche, Esaü. Lui, c'est contre un plat de lentilles qu'il vend son droit d'aînesse. Des pommes, des lentilles, elles n'en peuvent rien, ces pauvres fruits. Mais ce qui est important, c'est justement ce que l'homme en fait de ces lentilles et de ces pommes. Quel sens il leur donne, mais plus encore, pourquoi est-ce qu'il les utilise et comment il les utilise Autrement dit, la tentation n'est pas dans le fruit, dans ce qui est sous nos yeux, mais la tentation est dans notre cœur, dans l'inclination de notre cœur qui nous dirige soit vers le bien, soit vers le mal. Pendant des siècles peut-être, en priant le Notre Père, nous avons dit « ne nous induis pas en tentation, ne nous conduis pas en tentation » comme si c'était Dieu qui mettait les tentations sous nos yeux. Non, nous prions maintenant beaucoup plus simplement « ne nous laisse pas entrer en tentation » parce que tu connais nos faiblesses évidemment, tu sais bien comment nous ne pouvons pas toujours résister au bien qui nous est présenté, surtout quand il a belle apparence. Mais donne-nous la force d'aller vers toi, même si le chemin peut être dur. Mais au terme de ce chemin, nous le savons en ce carême, il y a la résurrection. Alors, chers amis, passons un bon dimanche et à la prochaine fois.